हेलो डियर स्टूडेंट कॉपर कोचिंग क्लास के एन सी सीरीज में आपका स्वागत है क्वेश्चन नंबर थर्टी अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सप्लेन द फिनोम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है उसके अलावा डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट करंट इज सेटअप इन अ क्लोज लुक वेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लुक इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ओके तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ये भी हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो फ्रेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये जो कंसेप्ट है दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय माइकल फैरेडे एंड द ईयर इज 1831 तो कंसेप्ट ये है कि वेन अ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन मोशन रिलेटिव टू इच अदर दोनों अगर मोशन में है रिलेटिव टू इच अदर तो देन एट दैस टाइम इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूज इन द कंडक्टर और इस फिनोमिना को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिंपल लैंग्वेज में अगर कहने का प्रयास में करता हूँ कि सपोज अगर कंडक्टर है और कंडक्टर के आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर चेंज हो रहा है वो अगर इंक्रीज या डिक्रीज होते जा रही है मीन्स कॉन्स्टेंट नहीं है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो फिर इस कंडक्टर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और इस कंसेप्ट को इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक छोटा सा एक्सप्लेंट यहाँ पे आपके सामने मैं रखता हूँ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देखिए फ्रेंड्स एक यहाँ पे कॉयल लिया गया है और एक मैग्नेट uh, यहाँ पे लिया गया है बार मैग्नेट उस कॉयल को गैल्वोनोमीटर से कनेक्ट किया गया है और जब ये मैग्नेट इस कॉयल के अंदर मूव किया जा रहा है तो कॉयल के सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है इसीलिए गैल्वोनोमीटर का डिफ्रेक्शन हमें नजर आ रहा है मीन्स उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है उसी तरीके से जब हम लोग मैग्नेट को उस कॉयल के बाहर लाते हैं तब ये जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट डिरेक्शन में हमें नजर आ रहा है ओके सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हाँ अगर मैग्नेट को अंदर लेके जाने के बाद अगर हम लोग मैग्नेट को वहां पे स्टॉप कर देते हैं मीन्स कॉयल के सराउंडिंग अब स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो गैल्वानोमीटर हमें डिफ्लेशन नहीं नजर आएगा गैल्वानोमीटर में डिफ्लेशन कब नजर आएगा जब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है यानी कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तभी गैल्वानोमीटर में हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन नजर आएगा ओके okay, तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कहेंगे बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करंट इज प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर दिस फिनोमिन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो एक एक्टिविटी है क्लोज लुक की उसको भी समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं ओके सो फ्रेंड क्वेश्चन में हमें यह भी पूछा गया था कि एक सर्कुलर क्लोज लुप है जैसे कि यहाँ पे कॉइल भी लिया गया है क्लोज लुप उसके आउटसाइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है ये भी हमें डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया तो तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले डायग्राम लेंगे हम लोग दो कॉयल लेंगे एक कॉयल को हम लोग कहेंगे कॉयल ए और सेकंड को कहेंगे कॉयल बी कॉयल ए को हम लोग कनेक्ट करेंगे बैटरी से और वहां पे लगाएंगे एक की और कॉयल बी को सिंपली हम लोग लगाएंगे गैल्वानोमीटर टू चेक द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओके दैट्स ऑल तो यहाँ पे अभी हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हम सबसे पहले हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या है वो यहाँ पे नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे सबसे पहली बात कि जब हम लोग यहाँ पे कॉइल ए से करंट पास करेंगे यानी कि स्विच को ऑन करेंगे तो जैसे ही स्विच को ऑन होगा इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होगा उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स पहले मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी जीरो से सम वैल्यू में मैग्नेटिक फील्ड अभी आ गई है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो ऐसा जब हम लोग कहेंगे करेंगे कि इस की को जब प्रेस करेंगे देन वी विल फाइंड वी विल ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन इन द गैल्वोनोमीटर लेकिन जब ये करंट स्टेडी हो जाएगा है ना मीन्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेडी हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा तब गैल्वोनोमीटर का रीडिंग फिर से जीरो पे आ जाएगा उसके बाद में जब हम लोग स्विच ऑफ करेंगे इस कॉइल ए से जाने वाला करंट को तब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सम वैल्यू से जीरो में आ जाएगा यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा और तब हम लोग अगेन इस गैल्वानोमीटर में डिप्लेशन देखेंगे वो भी इन अपोजिट डायरेक्शन लेकिन एक बार वो करंट जीरो हो गया उसके बाद में ये गैल्वानोमीटर का जो पॉइंटर है वो फिर से हमें जीरो के ऊपर नजर आएगा तो इस ऑब्जर्वेशन से हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया ये यहाँ पे समझना काफी जरूरी है यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो से सम वैल्यू या फिर सम वैल्यू से जीरो यानी कि इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है तभी गैलोनोमीटर में डिप्लेशन दिख रहा है जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है या तो एकदम जीरो या फिर कोई पर्टिकुलर वैल्यू की लेकिन स्टेडी है तब गैल्वानोमीटर में रीडिंग ज
तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी कंटेंट ऑफ दिस चैनल थैंक यू सो मच